Vabbè, è normale, anche perché io le insidie le avevo previsto alla vigilia, perché qui la differenza la fa tutta nella testa, anche se oggi abbiamo avuto delle occasioni importanti, solo che non siamo riusciti a sbloccarle, però la testa non era quella di tre giorni fa, se c'è qualcosa che devo rimproverare è sotto l'aspetto dell'atteggiamento, però nonostante tutto abbiamo creato le nostre occasioni, ci sono stati tanti errori, poi capita che alle squadre avversarie basta poco per, per andare in gol, mentre noi è così, però il calcio è questo, adesso nulla è perso, siamo lì a due punti dai playoff e dobbiamo comunque lottare per quell'obiettivo. Non è che qualcuno forse pensava ad altro. Io ho sempre detto, il nostro obiettivo è sempre i playoff. Andiamo avanti. Avevamo una buona occasione per andare eh, finalmente in, in quella zona. Ci resta aspettare domenica per riscattarci. Per fortuna arriva dopo 3-4 giorni la, la controprova per metterci ancora in sesto. Stanchezza e Ma, eh, il primo tempo non riuscivamo a scalare bene tant'è vero che eh, avevamo spiegato il secondo tempo come dovevamo muoverci poi eh, come inizia prendi gol ti scombussano un pochettino i piani eh, la lettura è che quando mh, gli avversari si abbassavano tanto non riuscivamo ad accorciare bene e davanti facciamo, dietro facevamo fatica perché non riuscivamo a prendere distanze sul, sul loro numero 10 però ripeto, la cosa che più eh, determinate cose le dovevamo leggere prima. Poi quando ti fanno gol, eh, dopo diventa più dura perché giochi in casa e subentra quel fattore mentale che io dicevo che non eravamo guariti perché è così. In, in casa facciamo fatica, questa squadra fa fatica, un po' perché i risultati passati ti condizionano e adesso come sbagliamo un'occasione, eh, due, tre, perché il primo tempo ne abbiamo sbagliate parecchie. Poi alla minima occasione che ci creano va in paura e dopo è tutta una questione mentale che, che scatena dentro di noi la paura. Tant'è vero che i centrocampisti, io gli dicevo di alzarsi mentre loro andavano a protezione della difesa pur, pur non avendo un, un, un attaccante loro. E' questo che è la testa, quando dico la testa. Non riuscivamo a leggere determinate situazioni. Non ho capito? Eh vabbè, ma io quel, io quando è uscito D'Angelo già stavamo sul 2 a 1, quindi io devo rischiare qualcosa in più, devo mettere Maiella dentro, eh, ricordiamoci che abbiamo gli under eh, da mettere, quindi eh, ho messo... Sì, 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 scusate. No, ma eh, D'Angelo è uscito per infortunio. Eh, anche se Ricciardi è quello di ruolo, per mettere Maiella dopo, io comunque cerco di vincerla in casa. Eh, ho cercato comunque di, di essere più propositivo in attacco. Sì, perché noi in quel momento pensavamo a buttare la palla lunga, mentre io gli dicevo continuamente di girarla e di muoverla velocemente. Mentre noi costringevamo, avendo senza uomini in attacco, i nostri difensori invece di girarla e andare sugli esterni, come qualche volta abbiamo fatto quando abbiamo creato le occasioni, noi cercavamo di buttare la palla verso Biancone e loro erano 3 contro 1 e dopo fai fatica e non riuscivamo ad accorciare bene. Oggi qualcuno non era in condizione, però è, ci sta, il calcio è questo. Però nonostante tutto noi abbiamo creato le nostre occasioni. Poi, se no... Sì, sì, tant'è vero che io alla vigilia l'avevo detto, eh, questa è una squadra che si è riposata domenica per tanti fattori che sono successi e preparava la partita da oggi. E gliel'ho detto anche a loro, però ripeto, contro queste squadre quando non realizzi le occasioni dopo fai fatica, fai fatica e poi rischi di, di andare qui sotto come è successo, perché tanto è vero il secondo tempo eh, le uniche due volte che sono venuti in avanti hanno fatto gol, questo ti lascia pensare, mentre noi per fare un gol ne dobbiamo sudare e sudare, dobbiamo farli a porta vuota come è successo con Rega, se no non lo insegniamo, è così. Dobbiamo trovarci due contro uno e, e fare gol. Se no, tanto è vero, ha fatto un miracolo. Ripeto, è così, in questo momento è così. Però io eh, ci vuole equilibrio, io l'ho sempre detto.
come era equilibrato domenica scorsa dopo la vittoria lo sono ancora adesso quindi dobbiamo stare tranquilli tutti quanti mi spiace perché qualcuno eh, pensava altre cose invece dei playoff eh, questa squadra deve pensare a un obiettivo alla volta non mettiamoci in nessuna pressione perché verranno, sicuramente verranno momenti che magari riesci a vincere due o tre partite di seguito e magari ti stuzzica questo ci deve servire come ci è servita la Viribus di lezione adesso noi dobbiamo ripartire da questa sconfitta e ci abbiamo subito tre giorni per alzare la testa